306发生的事情，让我感到一股阴寒在我脚底蔓延至全身。惊魂未定的我看了看墙上的钟，时间显示现在是9点五十。我把垃圾打包好，放在了门口。夜晚规则一说， 1 0点之前，请务必将垃圾桶里的垃圾打包放在门口。我们的工作人员会过来收走垃圾。我瞟了一眼王哥家的窗户，里头是黑乎乎的，啥也看不到。正当我准备回家时，一阵咚咚咚的声音从王哥家的窗户上传来。突然。王姐出现在了窗户边上，她手上竟然拿着王哥的西瓜。王姐瞪大着眼睛，抓着王哥的西瓜，一下又一下的撞在玻璃上。我已经吓得浑身僵硬，站在那无法动弹。王姐动作僵硬的打开了窗户，吓人了！你怎么不给我感冒药呢？药又吃完了，我也不见好，我去你家拿呀！王姐想要从窗户里爬出来，谢特。怎么办？我身体早已经被恐惧压制的无法动弹。突然，我脑子里猛地想到了夜晚规则二：如果你的邻居变得很怪异，并即将对你展开攻击的话，请立刻戴上口罩。对，口罩。王杰此刻整个身体都从窗户里爬了出来，他垂涎的看着我，一步步向我靠近。我慌忙从口袋里摸索这口罩。就在他离我还有两点半毫米的时候，我拿出口罩戴了起来。他的动作突然停住，极其幽怨的看了我一眼。最后不甘心的从窗户里爬了进去，消失在黑暗中。我后背全是冷汗。回到屋里，我把刚刚的事情告诉了我妈。我妈面色惨白如纸，颤抖着问道：“那王姐她俩口子都赶了？”我沉重的点头。我妈搭在沙发上的手颤抖了两下，嗫嚅道：“怎么会这样？明明娘之前都好好的。”我没有说话，因为连我都不知道到底发生了什么。突然。一阵刺耳的铃声从客厅里的座机传了出来，我心里一紧。第一次发的规则七说不要接听客厅座机的电话，可我妈却像是丢了魂一样，径直就往电话那儿走去。我想拉住她，可她力道极大，一下子就甩开了我。情急之下，我直接冲上去给了我妈一个爱的巴掌。我妈像突然回过神一样，愣住了。云儿，我刚刚怎么了？怎么感觉脸好像被打了一样，疼死老娘了？我松了一口气。铃声戛然而止，危机暂时解除了。我准备回房冷静一下，却发现不知道什么时候，我的房间旁边多出了一扇。门的颜色非常老旧，呈现暗红色，让人感到浑身不舒服。我家里一直就只有两间房间，什么时候多出来了一间？妈！我颤抖着身体喊道。门缓缓打开一道缝隙，发出令人牙酸的吱嘎声。突然，一只手从里面伸了出来，搭在了门沿上。下一秒。一张熟悉又陌生的脸缓缓从门内探了出来，我的心跳如同肋骨一般。爸，我爸三年前就出车祸嘎了，但现在他又突然出现在我面前。元儿，爸这一觉都睡迷糊了，睡到现在才起来。我爸咧嘴一笑，从门内走了出来。我踉跄着往后退了两步，惊恐的看着他，可我妈却像是没事人一样。你个死鬼回来了，饿了吗？我给你做点宵夜吃吧。请仔细核对家人的数量。时刻保持清醒。如果发现家人的数量不对，大喊“富强、民主、文明、和谐”，并立刻前往房间的窗户跳下去。这条守则一下子在我脑海里爆炸开。我是有些饿，不过不用给我准备宵夜，我有些腻了，我想吃点新鲜的东西。说完就紧紧的看着我，脸上露出了僵硬的笑容。那绝对不是我的爸爸，我能闻到他身上散发出的属于阿飘腐臭的味道。我后背上汗毛直耸，新鲜的东西。这里倒是有一个。这时，我妈也直勾勾的看着我，我紧张到了极点。怎么会这样？为什么连妈妈也会变得不对劲？我到底违反了哪一条守则？突然，我想到了一个一直被我忽略掉的细节，浑身一激灵。是时间。我家的挂钟几天前坏了，时间比正常的时间要早个十分钟。也就是说，当时我出门放垃圾的时候，已经到了晚上十点。我违反了必须在十点之前。将垃圾放到门外的守则，谢特，我的情绪一直处于极度紧绷的情况，导致我竟然忘记了这么重要的一点。爸爸妈妈齐刷刷的看着我，他们眼里的恶意丝毫不加掩饰，一股强烈的危机感涌上心头。看来必须要从房间里的窗户跳下去。爸爸像是察觉到了什么，站在了我房间的门前。然而啊，你知道爸爸最伤心的是什么吗？是当时我出车祸后，你看见我的表情，不是伤心，是害怕。爸爸嘴里嘟囔着。西瓜却以肉眼可见的速度凹陷了下来，我身体颤抖着
，眼泪止不住的涌出。不是的，我从来就没有对爸爸产生过害怕，除了现在，因为我清楚的知道，不管他说什么，那都不是我的爸爸。我的爸爸，哪怕我露出害怕的表情，他都会摸着我的头，安慰我不要怕。我的眼神逐渐坚定了下来，大喊道：“富强民族，文明和谐。”爸爸妈妈愣了一下。我趁机以最快的速度撞开他们，往房间的窗户跑去。我家在八楼，来到窗前，我冷汗直冒，到底是跳还是不跳？正思考着，我爸和我妈已经追过来了，眼看我爸就要伸手抓到我，我一咬牙，心一横，闭上眼睛大喊了一声：“富强民主，文明和谐！”就跳了下来。